আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওয়াবরাকাতুহ ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল তারেক এভরি হায়ার বন্ধুরা আমি আছি বর্তমানে কিরকিস্তানের রাজধানী বিশকেক আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব কিভাবে আমি বিশকেক সিটি ট্যুর করেছি অল্প সময়ের মধ্যে এবং কি কি ঘুরে দেখেছি চলুন বন্ধুরা দেরি না করে ভিডিওর মূল অংশে সবাইকে আবার স্বাগত বন্ধুরা আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদের সাথে আমার দুই দিনের স্বল্প সফরের সেন্ট্রাল এশিয়ার সুন্দরতম দেশ কিরগিস্তানের রাজধানী ও প্রাচীন ও প্রধান শহর বিশকেকের কোথায় কোথায় আমি ঘুরেছি এবং কিভাবে তা করেছি এবং এয়ারপোর্ট থেকে কিভাবে সিটিতে এসেছি আরও থাকবে সিটির লোকাল ট্রান্সপোর্ট এবং খাওয়া দাওয়া নিয়ে বিস্তারিত বন্ধুরা আপনারা যারা আমার ইউটিউব চ্যানেলের পুরনো দর্শক তারা জানবেন আমার আগের কিছু ভিডিও আছে কিরকিস্তানের ভিসা নিয়ে এবং রমজান মাসের বিভিন্ন মসজিদ ও ইফতারের ঘটনাবলী নিয়ে যারা আমার চ্যানেলে নতুন দর্শক তাদের পূর্বের ভিডিওগুলো দেখে নেওয়ার জন্য অনুরোধ রইল ভিডিওগুলো ভিডিও ডেসক্রিপশান বক্সে সবগুলো ভিডিওর লিঙ্ক দেয়া থাকবে ইনশাল্লাহ আপনারা দেখে নিতে পারবেন সংক্ষিপ্ত করে বললে বলা যায় যে আমি উজবেকিস্তানের রাজধানী থেকে আমি কিরকিস্তান ডিস্ট্রিক্টের বিষয় নিয়ে আমি এখানে বিস বিশকেকে এসেছি কিরকিস্তানের ইমিগ্রেশনে কোনো রূপ ঝামেলা হয়নি এটি মানাস ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট কিরকিস্তান সো আমি এখান থেকে এখন আমি যাব সিটি সেন্টারে সিটি সেন্টার হচ্ছে বিশকেকের মেইন সেন্টার পয়েন্ট সেই সিটি সেন্টারের ওখানে আমার হোস্টেল আমি আগোটা থেকে আগে থেকেই বুকিং দিয়ে রেখেছি আপনারা এখন দেখতে পাচ্ছেন সেটা মানাস ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট বিশকেক তার বাহিরের পার্কিং এরিয়া আমি পার্কিং এরিয়াতে দাঁড়িয়ে আছি সেই টার্মিনাল বিল্ডিং থেকে আপনি বের হলেই হাতের ডানেই দেখতে পাবেন একটা বাস স্টপিস তাদের একমাত্র বাস যেটি শহরে যায় সেই বাস স্টপিসের মধ্যে আমি এখন দাঁড়িয়ে আছি বাসের নাম হচ্ছে গো বাস এটি হচ্ছে তাদের একমাত্র পাবলিক বাস এয়ারপোর্ট থেকে যেটি শহরে যায় এছাড়া প্রাইভেট ট্যাক্সি আছে যা অনেক এক্সপেন্সিভ সো আমি এই বাসটার জন্যই অপেক্ষা করছি এখন এই বাসটার একটি পিকুলারিটি বা অ্যাডভান্টেজ আছে এখানে ফ্রি ওয়াইফাই আছে আমি এটি কানেক্ট করেছি আসলে এটি খুবই স্পিড এবং সব কিছু ভালো এটা আমার আমার অনেক উপকার দিয়েছে আমার গুগল ম্যাপটি চালু করার জন্য এয়ারপোর্ট থেকে বাসটি সারার একটি শিডিউল আছে এমন না যে সে মিনিটে মিনিটে ছাড়বে তা না মেনা মনে হয় এক ঘন্টা কি দুই ঘন্টা পরপর ছাড়ে শহর থেকে এটি প্রায় তিরিশ কিলোমিটার দূরে এয়ারপোর্টটি অবস্থিত যার কারণে প্রায় এক ঘন্টার মতো সময় লাগে যেতে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন রোড খুবই ভালো খুবই সুন্দর অনেক প্রশস্ত সিন সিনারিগুলিও দুই পাশের অনেক ভালো আমি অলরেডি পৌঁছে গিয়েছি সিটি সেন্টারে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ওখান থেকে প্রায় হাফ কিলোমিটারের মতো দূরে হাফ কিলো কি বা পৌনে এক কিলো মিলোমিটারের মতো দূরে আমার হোস্টেল সো আমি আস্তে আস্তে করে হোস্টেলের দিকে আগাচ্ছি ও আরেকটি তথ্য দিতে ভুলে গিয়েছি যেটি হচ্ছে সেই বাস ভাড়াটি ছিল দুইশো সোম কিরকিস্তানি সোম উজবেকিস্তানেও সোম বলে সো দুইশো মানে বাংলাদেশি প্রায় আড়াইশো টাকার মতো এয়ারপোর্ট থেকে আমি এই সিটি সেন্টার পর্যন্ত এসেছি বন্ধুরা আমি অলরেডি আমার হোস্টেলের এন্ট্রেন্স করছি আমার হোস্টেলের নাম হচ্ছে বড়ো বড়ো হোস্টেল এটি খুবই নিউ একটি হোস্টেল খুবই পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা এবং সার্ভিস খুবই ভালো আমার খুবই ভালো লেগেছে যদিও বর্তমানে এটির প্রাইস অনেক বেড়ে গিয়েছিল কিন্তু যখন আমি গিয়েছিলাম তখন এটির প্রাইস ছিল প্রায় পনেরোশো টাকার মতো বাংলাদেশি পনেরোশো টাকা এক বারোশো থেকে পনেরোশো টাকার মতো হবে আমি ঠিক ভুলে গিয়েছি এক রাত্র থাকা খুবই সুন্দর এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং সেন্টারে আছে বন্ধুরা উজবেকিস্তান অনেক সস্তা একটি দেশ হলেও কিরকিস্তান কিছুটা এক্সপেন্সিভ উজবেকিস্তানের তুলনায় সো আমি যেহেতু মাত্র দুই দিন থাকবো সেই জন্য আমি কোনো সিম কার্ড নিই নেই হোটেল ওয়াইফাই ইউজ করেছি আমি হোটেলে এবং আমি উজবেকিস্তানে থাকতে আমি কোথায় কোথায় কিরকিস্তানে ঘুরব তা আমি আগেই লোকেশান ঠিক করে নিয়েছি এবং সেই স্থানে যেতে আমার যে ডিরেকশান যেটা ওয়াক ডিরেকশান সেটাও আমি আগের থেকে স্ক্রিনশট নিয়ে রেখেছি তারপর আমি আস্তে আস্তে এক্সপ্লোর করা শুরু করেছি যেহেতু আমার কাছে কোনো সিম কার্ড নেই ইন্টারনেট নেই সো আমি সেই স্ক্রিনশট দেখে দেখে আমি রাস্তাগুলি আস্তে আস্তে বের করে নিয়েছি আমার কোনো সমস্যা হয়নি সো বন্ধুরা আমি হোটেল থেকে বের হয়ে আমার প্রথম ডেস্টিনেশান ছিল প্যানফিল অফ পার্ক এটি আমার হোটেল থেকে প্রায় দুই থেকে আড়াই কিলোমিটার দূরে আমি হেঁটে হেঁটে এখানে এসেছি 
এবং এটি আসলে বিশকেকের মধ্যে আমি অনেকগুলি পার্ক দেখেছি অনেক সুন্দর সুন্দর পার্ক তার মধ্যে এটি আমি সিলেক্ট করে রেখেছিলাম সো আমি এই পার্কটি একটু ঘুরেছি এখানে আসলে মানুষ যারা ফ্যামিলি নিয়ে বা বন্ধু বান্ধব নিয়ে তারা এখানে এনজয় করে গ্যাদারিং করে পিকনিক করে এরকম একটি বিশাল একটি পার্ক পার্কটিতে আমি প্রায় আধা ঘন্টা ঘন্টা খানিকের মতো ঘুরলাম এবং বিভিন্ন ধরনের তাদের অ্যাক্টিভিটিসগুলি পার্কে আমি সেগুলো উপভোগ করলাম বন্ধুরা ব্লাদিমিন লেলিন এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন এই নামগুলি আসলে একটার সাথে একটা ওতপথভাবে জড়িত আপনারা একটু পরেই দেখতে পাবেন সেই লেলিনের স্ট্যাচু লেলিনকে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার মতো আসলে কিছু নেই লেলিন ছিলেন সোভিয়েত ইউনিয়নের রাশিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বাধিনায়ক তাকে সোভিয়েত ইউনিয়নের জাতির জনকও বলা হয় উনিশশো সাল থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত তিনি ক্ষমতায় ছিলেন মৃত্যুর আগ পর্যন্ত কিরগিস্তান ও সোভিয়েত ইউনিয়নভুক্ত একটি দেশ থাকায় সেই লেলিনের অনেক স্মৃতি এখানে আমি দেখতে পেয়েছি বন্ধুরা এরপরে হাঁটতে হাঁটতে চলে গেলাম অক পার্ক সেই অক পার্কটি খুবই বিখ্যাত একটি পার্ক খুবই ট্যুরিস্টদের জন্য একটি মাস্ট ভিজিটিং প্লেস এটি একটি ওপেন মিউজিয়ামে বলা চলে এখানে প্রচুর পরিমাণে স্ট্যাচু আছে এবং প্রত্যেকটারই এক একটার বৈশিষ্ট্য আছে যদিও আমি এটা সম্বন্ধে খুব একটা ভালো জানি না স্ট্যাচুগুলি কার কার হতে পারে তাদের কিরগিস্তানের বিখ্যাত মানুষজনের তো এই অক পার্ক এই অক পার্কের নাম এখন চেঞ্জ হয়েছে সেটি হলো চেঙ্গিস আইতমা তোপ কিন্তু এই চেঙ্গিস মানি সে আমাদের সেই চেঙ্গিস খান না এটি হচ্ছে তাদের একজন বিখ্যাত লেখকের নাম বন্ধুরা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন টিউলি ফুলের বাগান সেই বিখ্যাত টিউলি ফুল যেগুলি দেখার জন্য আমরা দূর দূরান্তে চলে যাই সেটি আমি এখানে দেখা পেয়েছি অক পার্কের গাছের সারির মাঝখানে তারা রাস্তার মাঝখানে বিভিন্ন জায়গায় তারা খালি স্পেসগুলিতে এই টিউলি ফুলের চাষ করেছে আমি দেখে আসলে খুবই সারপ্রাইজ হয়ে গিয়েছিলাম কারণ আমার কোনো ধারণাই ছিল না এখানে যে আমি এই সময় টিউলি ফুল দেখতে পাবো আমার লাইফে ফার্স্ট টাইম টিউলি ফুল দেখলাম টিউলি হচ্ছে ফুলটি কিরগিস্তানের জাতীয় ফুল তারা এটি এখানে চাষ করে এটি আসলে অটোমান সাম্রাজ্যের সময় প্রথম এই টিউলিফের চাষ করা হয় এই মধ্য এশিয়ায় পরে এটি আস্তে আস্তে বাণিজ্যিকভাবে প্রসার লাভ করে বাণিজ্যিকভাবে আসলে এই টিউলি ফুলে এগিয়ে আছে হলো হরল্যান্ড যাকে আমরা নেদারল্যান্ডও বলি পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি তারাই এই টিউলি ফুলের চাষ করে বাণিজ্যিকভাবে প্রায় দেড়শো প্রজাতি টিউলি ফুল হয়ে থাকে বন্ধুরা টিউলি ফুল দেখতে দেখতে আমাদের বাংলাদেশি দুটি মেয়ের সাথে এখানে দেখা হয়ে গেল আমি সারপ্রাইজ হলাম এই প্রথমেই বাংলাদেশি দুজন মেয়ে দেখলাম বা বাংলাদেশি মানুষ দেখলাম তারা কথা বলতে খুব অনীহা দেখে আমি আসলে আর কথা বাড়াইনি শুধু তারা বলল তারা স্টুডেন্ট এখানে যাই হোক বন্ধুরা আমার টিউলি ফুলের বাগান নিয়ে এই কিরকিস্তানের বিশ্বের আমার একটি ভিডিও আছে সম্পূর্ণ ভিডিও আপনারা দেখে নিতে পারেন বন্ধুরা পরবর্তী যে ডেস্টিনেশনে গেলাম সেটি হচ্ছে ভিক্টোরিয়া স্কোয়ার খুবই বড় একটি চত্বর নিয়ে এটি এই স্তম্ভটি তৈরি করা হয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তি হিসেবে এটা করা হয়েছে চল্লিশতম বার্ষিক উপলক্ষে উনিশশো সালে এটি তৈরি করা হয় এখানে একটি দেখবেন মহিলার একটা স্ট্যাচু আছে যার মাধ্যমে বোঝানো গিয়েছে যে এই এনারা মহিলারা তাদের স্বামীর জন্য বিশ্বযুদ্ধের পরে তার স্বামীর জন্য তারা অপেক্ষা করছে ফিরে আসার জন্য বন্ধুরা এই স্তম্ভটির চারপাশে খুবই সুন্দর করে বাগান আছে সেই টিউলু ফুল এবং আদার্স বিভিন্ন ফুলের সমাহার এই স্তরটির চারপাশে খুবই সুন্দর সবাই এখানে পারিবারিকভাবে তারা এটি এখানে গ্যাদারিং করে এবং সবাই উপভোগ করে আসলে তাদের সুন্দর বিকালটি বন্ধুরা আমার পরবর্তী ডেস্টিনেশান ছিল বিশকেক সেন্ট্রাল মক্স সেটি আরেকটি নামে পরিচিত সেটি হলো দ্য সেন্ট্রাল মক্স অব ইমাম সারাকশি এটি বিশকেকের কেন্দ্রীয় মসজিদ আমি আসলে রমজান মাসে ভিজিট করেছিলাম এই কিরকিস্তান সো আমি রোজা রেখে সেটা ইফতারের টাইমেই আমি মাগরিবের ওয়াক্তটি এই মসজিদে পড়েছি এই ওয়াক্তের সময় এখানে এসেছি তারা ফার্স্টে খেজুর দিয়ে ইফতার করালো খেজুয়ার পানি দিয়ে পরবর্তী নামাজের পরে তারা বিশাল আয়োজনে আমাদেরকে ইফতার করালো মসজিদটি অনেক প্রসিদ্ধ একটি মসজিদ এই সেন্ট্রাল এশিয়ার মধ্যে সর্ববৃহৎ অন্যতম সর্ববৃহৎ একটি মসজিদ প্রায় তিরিশ হাজার মুসল্লি একসাথে এখানে নামাজ আদায় করতে পারে এটি এই মসজিদ সম্বন্ধে এবং এই মসজিদে ইফতার নিয়ে আমার একটি ব্লগ রয়েছে এই আমার ইউটিউব চ্যানেলে আপনারা সেটি দেখে নিতে পারেন ইনশাল্লাহ আপনাদের ভালো লাগবে অনেক কিছু ইনফরমেশান এবং এটির ইতিহাস জানতে পারবেন বন্ধুরা স্বাভাবিকভাবেই ইফতার করার পরে শরীরটা অনেক টায়ার্ড লাগে 
তাই এখন হোটেলের দিকে ফিরব হোটেলটি প্রায় আমার এই মসজিদ থেকে পাঁচ কিলোমিটার দূরে সো যেতে যেতে আপনাদেরকে আমি বিশ্বেক শহরের রাতে সৌন্দর্য দেখাবো এবং আমি কিছু সেহেদি কিনে নিব চলুন দেখা যাবে বন্ধুরা যেতে যেতে আরেকটি স্পোর্টের সাথে আপনাদের পরিচয় করাই দিই সেটি হচ্ছে আলা টু স্কোয়ার এটি একটি ট্যুরিস্ট ডেস্টিনেশন খুবই পপুলার একটি ট্যুরিস্ট ডেস্টিনেশন এবং এটি এলাকা ভিত্তিকও এটি অনেক ইম্পর্টেন্স আছে এখানে তাদের ন্যাশনাল ফ্ল্যাগটি সবচেয়ে বড় ন্যাশনাল ফ্ল্যাগটি এখানে এবং যে কোনো বিক্ষোভ বা কালচারাল প্রোগ্রাম বা যে কোনো একটা মাছ গ্যাদারিং হতে হলে তারা এই জায়গাটি আসে যার কারণে এটি অনেক ফেমাস একটি জায়গা আমি কাল দিনের বেলায় আবার একবার আসবো আপনাদেরকে আবার দেখাবো আমি অলরেডি আমার হোটেলে চলে এসেছি ঘুমিয়ে পড়ব আবার সেহেরিতে উঠতে হবে আল্লাহ হাফেজ গুড নাইট গুড মর্নিং কিরগিস্তানের দ্বিতীয় এবং সর্বশেষ দিনে সবাইকে আবার স্বাগতম সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে আমি বেরিয়ে পড়লাম আমার আজকে সারা দিনের এক্সপ্লোর করার জন্য বিশ্বেক সিটি প্রথমে আমি যেতে যেতে একটি ট্রাফিক পুলিশকে দেখলাম তার পিকুলিয়ার বা একটি ব্যতিক্রমধর্মী কিছু কারিশমা সে গাড়ি মেনটেন করছে রাস্তার দুই চারপাশে বিশ্বেক সিটিতে আমার আরেকটি জিনিস খুবই ভালো লাগলো সেটি হচ্ছে তাদের এই ট্রাম সাধারণত কলকাতায় বা অন্য দেশে যে ট্রামগুলি দেখেছিলাম সেগুলি চাকা থাকে না ট্রেনের মতোই থাকে এখানে এটা দেখতে হুবহু একটি বাসের মতো কিন্তু উপরে ইলেকট্রিকভাবে চলে ড্রাইভারও আছে এটির ভাড়া খুব একটা বেশি না উঠা নামা তেরো সোম বাংলাদেশি টাকায় পনেরো ষোলো টাকার মতো হবে বন্ধুরা এরপরেই আমি চলে আসলাম ভিক্টোরি পার্ক গতকালকে যেটাতে গিয়েছিলাম সেটি হচ্ছে ভিক্টোরি স্কোয়ার আর আজকে যেটা এসেছি সেটি হচ্ছে ভিক্টোরি পার্ক দুটোর সানে নজুল আসলে আলাদা যেটি গতকালকে হয়েছিল সেটি হলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আদলে তাদের সেই ওটা করা হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে স্মৃতি হিসেবে আর আর এইবারের যে আজকে যেখানে আসলাম সেটি হচ্ছে ভিক্টোরি পার্ক এই ভিক্টোরি পার্কটা আসলে এখানে নির্দিষ্ট কোনো কারণ আমি অবশ্য জানতে পারিনি যতটুকু দেখলাম আসলে আমার কাছে এটি বিশ্বেকের সবচেয়ে বড় একটি পার্ক মনে হয়েছে এখানে প্রচুর গার্ডেন এবং ফুলের বাগান এই যার মাঝখানে একটি স্মৃতি স্তম্ভ আছে এই এই মনুমেন্টটি এই মনুমেন্টটি আসলে দেখতে অনেক সুন্দর এবং অনেক লম্বা এবং এর চারপাশে খুব নকশাগুলিও খুবই সুন্দর এবং এখানেও প্রচুর টিউলিপ ফুলের বিভিন্ন জাতের টিউলিপ ফুলের আমি বাগান দেখেছি চারপাশে এবং অনেক গার্ডেন দেখেছি বিভিন্ন ধরনের গাছ দেখেছি বন্ধুরা এরপরে চলে গেলাম ভিক্টোরি পার্ক থেকে আতাতুর পার্ক যা হচ্ছে সেই জাতির জনক তুরস্কের জাতির জনক যে কামাল আতাতুর্ক আছে তার নামকরণে এখানে একটি পার্ক করা হয়েছে আতাতুর পার্ক ওখানে তার একটি স্ট্যাচু আসছে যা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ছবিতে বন্ধুরা এরপরে বাসে করে চলে গেলাম মানাস ইউনিভার্সিটি আতাতুর পার্ক থেকে যে বাসগুলি আমি গিয়েছি বাসটা হচ্ছে সেম বাস যেটি এয়ারপোর্ট থেকে আমি এসেছি ওগুলি হলো বিশ টাকা করে ভাড়া বিশ সম করে ভাড়া উঠা নামা বিশ টাকা আপনি যেখানেই যাবেন বিশ টাকা সো এই মানাস ইউনিভার্সিটি এটি অনেক সুন্দর একটি ইউনিভার্সিটি এটিও একটা ট্যুরিস্ট ডেস্টিনেশন 
এবং এখানে একটি বিশাল একটি কিরগিজস্তানের ফ্ল্যাগ আছে এবং সেই ইস্তাম্বুলের তুরস্কের যে আয়া সোফিয়া যেটা আছে সেই মসজিদের আমলেই এখানে একটি মসজিদ আছে খুবই সুন্দর এটি বেসিক্যালি এটি দেখার জন্যই আসা এখানে আমার সো আমি ওইটি ভিজিট করছি চলুন দেখা যাক বন্ধুরা এরপরে আমার ডেস্টিনেশান ছিল অসবাজার এটি একটি সেন্ট্রাল মার্কেটের মতো উজবেকিস্তানেও একটা ছিল চর্সু বাজার সো এই আসলে এই কেন্দ্রিক থাকে এখানে সব ধরনের বাজারই এখানে করা যায় মার্কেটিং শপিং সব ধরনের ঘরের আসবাবপত্র দিয়ে শুরু করে খাওয়ার দাওয়ার সব ধরনের একটি বাজার যেখানে সস্তায় বা পাইকারিতে পাওয়া যায় এবং প্রচুর খাওয়ার রেস্টুরেন্ট থাকে সো এই জাতীয় একটি সেন্ট্রাল ভিত্তিক মার্কেট সো আমি ওখানে গেলাম ওখানে তাদের উজবেকিস্তান এবং কিরগিস্তানের সবচেয়ে ফেমাস যে পাউরুটিটি বড় একটি বনরুটির মতো এটি এখানে বিভিন্ন ডিজাইনে আমি দেখেছি উজবেকিস্তানে অত ডিজাইন না দেখলেও আমি এই কিরগিস্তানে দেখেছি প্রচুর ডিজাইনের এই রুটিগুলি এগুলি তাদের প্রধান খাওয়ার এগুলি এক ডলার করে এক একটার দাম সো আমি এগুলির ছবি ভিডিও করে এরপরে অস বাজারের বিভিন্ন সেক্টরে বিভিন্ন সেকশানে ফ্রুটস তারপরে মাংস মাছের বাজার এরপরে কাপড় চোপড় বিভিন্ন আসবাবপত্র সব মার্কেট আমি ঘুরলাম এবং এরপরে কিছু ইফতারি কিনে আমি আমার হোটেলের দিকে রওনা হলাম কারণ বিকালেই আমার ফ্লাইট উজবেকিস্তান হয়ে আমি দিল্লি ব্যাক করব বন্ধুরা হোস্টেল থেকে আমি চেক আউট করে নিলাম আমার যে হোস্টেল রিসেপশনিস্ট আছে সে আমাকে সেই বাসটি যেখানে এয়ারপোর্ট যাবে সেই স্টপিজটি আমাকে সে চিনিয়ে দিল এবং সেটি হলো এই আলাতু স্কোয়ারের পাশেই সো এই আলাতু স্কোয়ার সম্বন্ধে গতকাল রাতে আমি একবার এসেছিলাম সেটি সম্বন্ধে বলেছিলাম যে দিনে আর একবার আসব এই সেই জায়গা যেখানে ট্যুরিস্টদের এটা খুবই একটি পছন্দের জায়গা লোকাল পাবলিকদেরও খুবই পছন্দের জায়গা এখানে তারা গ্যাদারিং করে এখানে এসে বসে আড্ডা দেয় পিকনিক করে বা এই জাতীয় ফ্যামিলি গ্যাদারিংটা এখানে খুব বেশি হয় এবং তারা যে কোনো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বা যে কোনো কার্যক্রম তারা এখানে একসাথে জড়ো হয়ে করে এবং এই জায়গাটায় যে প্রচুর পরিমাণে আমি টিউলি ফুলের বাগান দেখতে পেয়েছি এরপরে এই সেই কাউন্টার বাস কাউন্টার স্টপিস আসলে কাউন্টার না এখানে এসে দাঁড়াতে হয় রাস্তার দুই পারে দুটো আছে একটি হলো এয়ারপোর্ট থেকে আসে আর একটি হলো এয়ারপোর্টের দিকে যায় সো আমি এখানে ওয়েট করছি এখানে শিডিউল দেওয়া আছে কয়টা থেকে কয়টায় গাড়িগুলি এয়ারপোর্টের দিকে যাওয়া যাবে আমি অলরেডি পৌঁছে গেলাম মানাস ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে আমার রিটার্ন ফ্লাইটটি ছিল উজবেকিস্তান হয়ে দিল্লি উজবেকিস্তান এয়ারলাইন্সে করে বাংলাদেশ পর্যন্ত ডিরেক্ট কোনো ফ্লাইট নাই অথবা ওয়ান কানেক্টিং ওয়ান স্টপ দিয়ে কোনো ফ্লাইট নাই যার কারণে আমি উজবেকিস্তানে কানেক্টিং হয়ে আমি দিল্লি গিয়েছি দিল্লিতে আমি এক রাত থেকে দিল্লি থেকে পরে আমি আরেকটি এয়ারলাইন্সে করে সরাসরি আমি ঢাকায় বাংলাদেশে চলে এসেছি সো এই ছিল আমার কিরগিস্তানের বিশকেক সিটি ট্যুরের যাবতীয় ডিটেলস আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম আশা করি আপনাদের ভালো লেগে থাকবে পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ রইল আজকে এখানে রাখছি আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম আহমদুল্লাহ আবরকাতহ